Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Au cours de cette visite, je vous emmène un point de vue exceptionnel ici à Kotao. C'est parti Que faire à Kotao pendant ses vacances En dehors de la plongée à Kotao, comment découvrir cette petite île paradisiaque Je vous propose une visite en dehors des sentiers battus pour faire un peu d'exercice et de découverte à Kotao. On est ici dans le sud de Kotao. Jump to one new point et comme vous le voyez, aux alentours de 17h, c'est un bon moment pour découvrir ce spot. En dehors des sentiers battus, ça n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, c'est fréquenté aujourd'hui que forcément, vous ne serez pas tout seul. En revanche, le parcours pour se rendre à ce point de vue panoramique est un petit peu hasardeux. John Suan Viewpoint tire son nom des propriétaires des lieux qui ont découvert ce point culminant. Il s'agit de Monsieur Swan et son ami Mr. John. Donc ça prend environ 15 à 20 minutes depuis Surrey. Vous pouvez éventuellement y aller à pied en environ 45 minutes. Disons que c'est aussi beaucoup plus sécurisant car ça descend de manière assez abrupte. Il y a sinon un autre point de stationnement ici. Et c'est ici qu'on vous demandera un droit d'entrée de 50 bahts par personne. Vous verrez parfois dans les forums l'entrée est de 100 bahts qu'on vous offre une bouteille d'eau. Ce n'est plus le cas actuellement. Aujourd'hui c'est 50 bahts et il n'y a plus de bouteille d'eau fournie. À la jonction, on nous indique qu'il faut partir vers la gauche. La balade dure environ 15 à 20 minutes pour se rendre au viewpoint. On part ensuite maintenant vers la gauche. La route serpente à travers la jungle, à travers les racines et les rochers. Donc munissez-vous de bonnes chaussures et d'une bouteille d'eau. Ce petit sentier de randonnée est rocheux et rigoureux. Ce sont des escaliers de fortune. Donc il faut vraiment de bonnes chaussures et surtout pas des sandales ou des tongs. Des gringolades en direct. Au passage... Quelques petites vues sympas. C'est ici que l'on va s'avancer pour grimper. De gros rochers et quelques cordes vous aideront à monter. Alors là, on va s'accrocher à la cordelette. Une première échappée mer sur Shark Bay. Et une deuxième partie de grimpette ici. Une jolie vue sur Shark Bay, le fameux rocher, et on continue la grimpette. Comme vous l'avez compris, bah, il faut être un peu agile. Un peu sportif ou en tout cas s'entraider et y aller tranquillement. On commence à se retourner et apercevoir l'accès sur les deux baies, mais je vous garantis que ça reste assez difficile d'accès, donc ne pas venir ici avec des jeunes enfants. Juste avant d'atteindre le sommet, vous devrez également vous faufiler à travers quelques rochers. <rire> voilà, encore un petit effort avec ce passage qui a l'air particulièrement serré et on y arrive. Bon, pour moi qui suis pas grande, ça passe. Pour enfin vous hisser jusqu'au sommet. Voilà, il nous reste un petit effort avant de rejoindre ce point panoramique. À cheval sur les deux baies. Avec le début du coucher du soleil. Atteindre ce point de vue panoramique est vraiment une récompense car c'est une des plus belles vues sur Kotao. Vous profiterez là-haut d'une vue panoramique parfaite sur la baie de Shalok Bankao et sur Tian Hob. La vue sur ces baies vous permet de prendre de superbes photos des eaux turquoises claires qui entourent Kotao et ses récifs coralliens. Il s'agit vraiment d'une vue imprenable sur toute la côte sud-est et sud-ouest. Vous verrez Shalok Bankao sur votre gauche et Tian Hong Bay, la baie au requin, sur votre droite. En dessous de vous, une vue incroyable sur tout le centre de l'île, depuis le sud jusqu'au nord. Avec tout au fond un point de vue, celui de Mango Bay. Alors, que faire à Kotao pendant ses vacances Ciao.
Voilà, en mettant le grand angle, on a cette double vue. Une des plus jolies vues de Kotao. La baie de Ting Hog, ici, sur la droite. Vous pouvez également faire cette ascension tôt le matin. Chaloc Bancao, ici, sur la gauche. <rire> Personnellement, j'ai préféré le faire en fin d'après-midi pour profiter du coucher du soleil. C'est sûr que vous allez redescendre bien, bien essoufflé et transpirant, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une belle balade, ça dure 15 minutes environ. Il vous faut vraiment vos deux mains pour monter, deux mains libres, parce qu'il y a des cordes pour s'aider, il faut passer entre les rochers. Donc je me permets de vous rappeler que des bonnes chaussures sont importantes. Hello. Des bonnes chaussures et les mains libres. Donc si une personne parmi vous prend un petit sac, elle met un sac en, en bandoulière, met la bouteille dedans pour tout le monde et gardez vraiment vos deux mains libres. Voir un coucher de soleil à Kotao, c'est aussi une pure merveille, vraiment une de mes recommandations. Il y a plusieurs points où l'on a des vues magnifiques. Je pourrais dire que mon préféré est celui-ci. Le droit d'entrée vous donne également accès à Freedom Beach et à ses installations. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les transats, les chaises longues et vous installer aussi pour la journée. Ma recommandation serait de vous installer sur la plage en journée et au moment du coucher de soleil, et bien de monter voir le viewpoint. Vous pouvez également faire le contraire. justement le coucher de soleil depuis Freedom Beach Demain libre Voilà, bonne balade, profitez bien avez aimé cette vidéo, je vous en remercie pour vos encouragements, merci pour vos likes, à bientôt, bye bye